esperaré, esperaré. Me conformo con él. Paganzo, qué bueno, qué bueno que pudiste arreglar todo con ella. Ella te ama demasiado. Y yo a ella. Y como soy un desmemoriado, decidí olvidar a esa mujer sin rostro. Okay. ¿Sabes? Yo llegué a pensar que esa mujer sin rostro eras tú. <risa> no, no, eso sí es una pesadilla, sí. eso está loco. <risa> sí, no. Qué bueno, te vas a casar. Sí. <risa> Juan Andrés, no sé por qué viniste, pero te lo agradezco. Ya Rocío está fuera de peligro. ¡Ay, mi bello! ¡Viniste! <risa> en realidad yo vine a visitar a mi futura esposa. Ay, mi bello, te tengo la noticia de tu vida. Nuestro hijo va a ser varón. Qué bien, qué bien, de verdad. De verdad me alegra, me alegra mucho. Y ya que es varón, a mí me encantaría colocarle el nombre de mi padrino, César Augusto. Claro, mi bello. Yo no puedo prohibirte que le pongas ese nombre, pero no sé, sugiero que, que busquen otro. O sea, algo relacionado con la familia de, de tu futura esposa. Y ese no es el nombre que tú le piensas poner a tu muchachito. Bueno, digo yo, cuando, cuando decido ser mamá. Claro, por supuesto. Yo sí tengo derecho a ponerle ese nombre, César Augusto, a mi hijo. El nombre de mi papá. Mi bello, tú sabes que yo estoy como aburrido. ¿Será que nos vamos? ¿Sí? No, ya, ya va, Aurora, ¿tú, tú, tú, ¿por qué tú me estás diciendo esto? Yo, ¿Cómo que no puedo tener hijos? Aurora, no entiendo, explícame por qué. Cálmate, Elia, cálmate, ven, ven. Pero, ven. pero... Siéntate, por favor, déjame, déjame explicarte. Tampoco te estoy diciendo que tu problema sea irreversible, definitivo, no. Solamente hay que hacer algunos estudios más para ver en dónde está el problema. ¿Tú me lo aseguras? ¿Solamente estudios, Aurora? Bueno, Elia, y algunas otras pruebas. Mira, no todo está perdido. Sea cual sea el caso, quiero decirte que la ciencia está tan avanzada uh -huh. que, digamos, los tratamientos de fertilidad que hay hoy en día son muy efectivos, muy efectivos. Está la inseminación artificial y también hay casos de reproducción asistida, incluso hasta cirugía, imagínate. Sin embargo, quisiera que en algún caso extremo tú pudieras llegar a... Pensar incluso en la adopción, solo en caso extremo. Yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, Aurora. Pero yo necesito, yo necesito tener mis propios hijos, ¿tú me entiendes? Yo necesito mis propios hijos. Blanca, de más está decirte que estoy a la orden para lo que sea. Bueno... Si no hay de otro, así será. Es lo mínimo que puedes hacer, Egaña. Tú prácticamente te has vuelto el abogado de la familia. Aunque mis hermanas, incluyendo Beatriz, te traten como un trapo. <risa> Napoleón. No sabes el fetiche que es para mí que Beatriz me trate mal. No, Egaña, tú lo que eres un masoquista. <risa> Beatriz, disculpa nuevamente. Eh, le prometí a Blanca que la llevaría a la villa. Si quieres, puedes venirte con nosotros. No, gracias. Yo estoy esperando a Elia y a Luis David para irnos juntos. Sí, yo no sé qué tanto hace Elia, porque se tarda tanto. Beatriz, yo voy y vengo. Lo que pasa es que con esta emergencia salí tan rápido que quiero ir a cambiarme, a ponerme algo más decente. <risa> Mamá, acuérdate que no es una gala lo que viene para acá, ¿sí? Hay que venir como sencillita, ¿ok? Mi amor, yo soy una actriz. Y una actriz es una figura pública. Primero muerta, que sencilla. Me voy a cambiar y vuelvo, querida. Permiso. Y esta señora siempre es así desubicada. Más o menos, papá Ganso. Más o menos. a pensar, a tener fe que sí podré tener hijos algún día, todos los hijos que Luis David quiera para ser feliz, y yo poder compartir esa felicidad a su lado. Esto no me puede pasar a mí. 
yo me niego. Yo haré lo que sea para poder ser mamá. Haré lo que sea. Pero qué mala suerte la mía, Elia. Te vas a atravesar en mi camino hasta el baño. Mira, muchachita. Yo quiero que tú sepas que aquí la única atravesada eres tú. Que apareces en todas partes. Tú. Tú no vas a poder conmigo. Tú no pudiste y no vas a poder conmigo. Porque quiero que te quede bien claro que la que se va a casar con Luis David soy yo. Sí, yo sé. Yo sé que te vas a casar. Y te felicito. Me tranquiliza pensar que te vas a despertar todos los días llena de angustia, temiendo que Luis David recupere la memoria y ese día se acabe su amor por ti. Cuando eso pase, Elia, me va a dar así como un fresquito. Fue un día duro, ¿no? Elia. Perdón, no te escuché. No has dicho ni una palabra desde que veníamos para acá. No sé, ¿te pasa algo? Te veo toda preocupada, pensativa desde que hablaste en privado con Aurora. ¿Te dijo algo sobre tu mamá? No. Sí. Lo que me dijo fue que mi mamá ah, no se había recuperado del todo, así que no podía darle de alta. Eso fue lo que me, me dijo la doctora. Bueno, y total que Rocío ahora internada también para recuperarse del alcoholismo. Imagínate, ahora vamos a estar más tiempo en la beneficencia que en la casa. Tú tienes que tener la esperanza de que ellas dos se van a mejorar de sus problemas. Sí, sí. Sí, las dos. Fe y esperanza. Sí. Uh -huh. No, no le voy a decir nada de lo mío. Ella tiene muchas preocupaciones encima, empezando por Juan Andrés. Que es varón, a mí me encantaría colocarle el nombre de mi padrino, César Augusto. Qué Le hubiese dado la vida para que mi primer hijo fuera con Beatriz. Pues eso son las cosas, Shakespeare. Así es la vida. ¿Qué te puedo decir? Vanessa me quiere. Hola, Luis David. Bien, contenta de verte. ¿Qué haces por aquí, muchacho? ¿Quieres un cafecito? No, no, ¿Quieres comer algo? No, tranquila, estoy bien. Hijo, yo también estoy muy contento de que nos visites a menudo. Bueno, pa, papá, bueno, me, me, vengo a darles una noticia. Me voy a casar con ella. 
Le pedí la mano. Luis David, ¿tú estás seguro? Sí, en lo absoluto. ¿Por qué? ¿Acaso tengo que saber algo que, que tú me tienes que decir o qué? Elia, ¿Mm? si algo heredé de mi papá fue su amor por la naturaleza. A nosotros tú te pareces muchísimo, muchísimo a mi papá. A él le encantaba contemplar la montaña, todo tipo de paisaje. Yo creo que por eso es que le gustaba mucho estar en su club, porque estaba todo el tiempo en contacto con la naturaleza. Esa parte de la herencia me encanta. No puedo decir lo mismo de la otra. No, no, no. Yo, te, yo creo que tú hiciste bien en aceptar la herencia. Tenías que aceptarla. Y no quiero que sigas hablando de eso. Tú tienes que hacerlo por tu hijo. No, no. no. Yo no quiero que él crezca creyendo que él vale por, por lo que tiene, Elia. Mira, ¿tú sabes qué decía mi mamá? ¿Qué decía? Que si uno es lo que tiene, el día de que lo pierde no es nada. Y yo acepté esa herencia. Fue porque papá me, me pidió que ayudara a mis hermanos. Y yo creo que sí puedo encaminar a Rocío y a Napoleón. Pero a ti, bueno, en esta cosita, yo te enseño a comer, hermano. No, no, no. no. En cambio, tú, tú deberías ayudarme. Ayudarme con muchas cosas. ¿En qué? ¿En qué te puedo ayudar? Tú deberías empezar a ayudarme desde mañana. Yo quiero que lleguemos tempranito al consorcio. Ay, no, vieja triste. No, ¿En qué responsabilidad me estás metiendo? ¿Eres mi hermano o no? ¿Qué tal? Rico, mami. Te quedó muy rico este chocolate caliente. Mami, pero eso no amortigua tanta soledad. Sí, mi papá aquí en la casa, mamá. Mamá, yo no puedo aceptar que ustedes estén peleando a estas alturas después de tanto tiempo juntos. De verdad. Dame un poquito de tiempo, ¿sí? Hija, yo estoy muy brava con tu papá. Ha sido mucho, muchas cosas. Dame tiempo. Y mira, pero cuéntame de Rocío, ¿cómo la viste? ¿Qué... Bueno, bueno, dentro de lo que cabe, pues ella estaba bien. No pude estar con ella mucho tiempo. Lo que sé es que se va a someter a, a su rehabilitación por el alcoholismo. Pero, pero ¿qué, qué situación tan loca. Sí. Yo, yo la verdad es que nunca me di cuenta. Bueno, a veces ella me tenía un olorcito así a, a, a alcohol, pero yo pensaba que era una frita que ella se tomaba por los calorones y eso, pero nunca pensé. No, yo tampoco. De verdad que yo creía lo mismo que tú, pero ya vemos que no es así. No. ¿Será que se paraba a medianoche, no sé, y se tomaba sus tragos? No sé. ¿Y a Beatriz? La viste, ¿no? La viste en la beneficencia. Sí, sí, la vi. Y estaba afectada, mamá. Pero no estuve mucho con ella porque estaba con Elia para arriba y para abajo como un zarcillo y, y, y yo de verdad que, que con eso no puedo. Preferí evitar para no amargarme más la existencia y ahora menos que, que se va a casar con Luis David. Bueno, tú me dirás. No, 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 no. Mi amor, no me digas que tuviste un encontronazo con Elia. Sí, mamá. En el baño. Me enfrenté con ella en el baño. Pero, mi amor, por Dios, tú vas a seguir con ese reconcomio con esos dos. Mira, ¿sabes qué? No, mamá, no. No, no que, que, que Luis David se quede con, con su salvatierra, con su cajita de sorpresas, que yo... Yo pienso darle otro rumbo a mi corazón, mamá. Eso, eso, mi amor. Sí. Otro rumbo. Sí. Claro que sí. Anda, sí. tómate el chocolatico. Sí. Otro rumbo. Doctor Egana. Quiero aprovechar la oportunidad que la señora Federica lo dejó solo para exigirle que me devuelva el pendrive donde está el diario de la señorita Fernanda. ¿Qué pendrive, Isabel? Yo sé que usted lo tiene. La verdad no sé de qué me está hablando. Pero de ser así, pues, no sé qué tanto interés tienes tú en un aparatico tan pequeño e insignificante como un pendrive. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has visto? ¿Sabes cómo es? Pendrive me están hablando. Vanessa, tu descaro no tiene límites. Yo no sé cómo.
cómo tú te atreves a parecerte en esta casa tan fresca así. Necesito hablar con Beatriz. Pues ella está muy agotada y no quiere ver a nadie. Mucho menos a gente como tú, que eres como una sombra en nuestras vidas. Ay, Elita, por favor. Es un segundo nada más. Elita, tú no le puedes negar un favor a una futura madre de América. Vanessa, por favor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Que yo recuerde, no tengo nada que hablar contigo, Vanessa. Que no sea que le digas a Juan Andrés que cambien el nombre que tienen pensado ponerle a su hijo. Bueno, sí, yo después me voy a ocupar de eso. Pero la verdad, yo vine a hablar de otra cosa. Beatriz, yo vine a pedirte, a suplicarte, que por favor pienses en el futuro del bebé del, del hombre al que tú tanto amas. ¿Ella ya lo hizo? ¿Ah, sí? ¿En serio? Tú pensaste en el bienestar de mi bebé, come flor. ¿Qué digo, Beatriz? ¿Y por qué tendría yo que pensar en el hijo que le vas a dar a Juan Andrés, Vanessa? Bueno, te explico. Dame un segundo. Ay, ¿quién está llamando en este momento tan... Tan bello. Es Juan Andrés. Mi marido bello, dame un segundo. ¿Aló? ¿Qué es eso que Isabel te estaba diciendo de un pendrive? Y tú estabas hablando de un pendrive, que si el pendrive... Bueno, no sé de qué estaban hablando. Pero de cuando acá tú eres así y hablas y tienes tanta intimidad con la madre de tu rival. Federica, por Dios. Vuelvo y te repito. Yo no sé de qué me está hablando esa sirvienta venida más. Yo estoy aquí revisando tus cuentas y las de Fernanda. Porque hay que pasárselas a Beatriz. Hay que pagar. Porque ya los bancos están llamando, ¿me entiendes? Eres un zorro, Marcelo, un zorrito. Tú me debes tanto. Tú me debes más de las deudas que yo tengo. Tú me debes que Bruno regrese y me devuelva el dinero que tú y él me estafaron. Tú me debes una libreta negra. Ajá, pues... O sea, tú me vas a seguir ligando a mí con ese delincuente. Ya te dije, Federica, a mí también me estafaron. Y encima ahora me debes un pendrive que habla de la vida de mí. ¿Quién te dijo esa barbaridad, Federica? Por favor, yo no sé de qué pendrive me están hablando. No lo sé. Ay, Marcelo. Ay. Mira, tarde o temprano yo me voy a enterar. Y cuidadito, mira, pero cuidadito. Cuidadito que tú y mi hija no tuvieron más que la obsesión que ella tenía en la cabeza contigo. Cuidadito. Porque si hubo algo más... Se cayó la llamada. Es que la señal en esta villa del horror es pésima. Deberías atenderle bien, bien lejos de la villa. Digo, para que no se te vuelva a caer la llamada. Soy yo, Vanessa. ¿Dónde estás? No, 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 no. Primero dime tú dónde estás. <ríe> Tan bello. Me llama cada 30 minutos para estarse reportando. A ver, mi bello. ¿Qué pasó de nuevo desde la última vez que hablamos? Bueno, yo... Yo estaba pensando en que nos viéramos. Ay, sí. Celebrar esta noche, ir a cenar juntitos a tomar champaña. No, Vanessa, no hay nada que celebrar. Bueno, no sé. La hora que lo mencionas, sí, sí, podemos celebrar que... Que mi hijo cada vez está más cerca de mi vida. Eso sí. Ay, sí. Sí, sí, mi bello, tienes razón. ¿Qué te parece si nos vemos en, en... A ver, ay, en nuestro restaurante favorito. Sí, sí, mi bello. Justo ese. Sí. Tan bello. Nos vemos esta noche en la casita, mi amor. <risa> Beatriz, no te vayas. ¿Qué quieres? <risa> Supe, por casualidad, que tú no vas a aceptar la herencia que te dejó el que fuera mi padre por un día. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no le dejas ese dinero al hijo del hombre que amas? Es decir, a mi bebé. Tu descaro no tiene límites, Vanessa. Te me vas a quitar de la Elia, casa, Elia, vete. Elia, Pero, Elia, 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 Vanessa, tú estás muy mal informada porque yo sí acepté la herencia que me corresponde. Y no te voy a dar nada a ti porque tú no eres familia mía. Es más, si tuvieras un mínimo de vergüenza, tú renunciarías a tu cargo en el Club Salvatierra. Porque la dueña ahora soy yo. Sí. 
la persona que peor has tratado, que sigues llamándole come flor. Así que empieza con respetar. Qué broma de fea. Perdóname si por mi culpa te sentiste presionada. Yo no quería que nada malo te pasara. Yo sé que soy un tipo vivo a la vida. Yo sé que soy un vagabundo. Un tipo que anda de aquí para allá. Agarrando aunque sea fallo. Te prometo. Te juro que si tú sales de esta. Te juro que me convierto en un hombre de bien. En un tipo legal. Y no porque me lo digas Beatriz. Quiero porque lo siento de corazón. Pero mejora de chiquita. Por favor, recupérate pronto. Yo te voy a llevar queriéndote. Te lo juro. Pero no me dejes solo. Que yo necesito de tu carácter para ponerle riel a mi vida. Y de tu sonrisa. Para no morirme. Sí. Vanessa, tu cartera, tus cosas. Toma, te vas. Vete, por favor. Yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que llamar a la beneficencia para saber de mi mamá. Hasta pronto. No, hasta ¡Ay, nunca. ¡Ay, verdad, tu mamá! Pobrecita. Tu mami sigue... Uh, perdón, loquita. No, 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 no. Fíjate que mi mamá no está loca. No. no. En su mundo particular sí está. Mucho más cuerdo que el tuyo, por cierto. Y el de muchos que dicen ser normales. ¿Eso es una indirecta? No, Vanessa. Es una directa. Tú eres persona no grata en esta casa, así que no insistas en aparecerte cada vez que te dé la gana, por favor. Hay que ver que la gente sí es bien malagradecida. ¿Qué? Empezando por la hermanita tuya, la come flor. Ahora resulta que ella me quiere votar del club. Club al que me he entregado en cuerpo y alma. ¿Qué le pasa a esa mujercita? ¿Se le subieron los humos? No, no, no. Pero me encanta que por fin haya tenido el valor de decirte todo lo que piensa de ti y tratarte como realmente mereces, Vanessa. Pues resulta que a mí eso no me da ni frío ni calor. Porque bueno, sí, ella se quedó con la herencia. Pero yo me quedé con algo que ella valora más. Con Juan Andrés. Ella se va a morir rica. Pero sola. Fuera de mi casa. Fuera. Fuera de aquí. Vete. ¿Por qué no le dejas ese dinero al hijo del hombre que amas? Es decir, a mi bebé. Mi bebé, yo lo siento mucho. Pero bueno, ya tuviste que para tu papá es mucho más importante tu hermanito. Sí, el que ella le va a dar. ¿Sabes, Vanessa? Es tú y siempre estará primero que yo. Pero eso no importa porque yo te voy a dar mucho, mucho, mucho amor y, y vas a tener una familia muy bonita y unos tíos maravillosos y una gran familia. Y bueno, 
Lo único que te va a hacer falta van a ser tus abuelitos, Marina y César Augusto. Si ellos estuvieran vivos, no nos haría falta más nada para ser felices, bebé. No, pero tranquilo, tranquilo que la cosa no llegó a mayores porque, bueno, eso llegó a Federica y yo inventé un cuento. No, 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 no Isabelita, no. Eh, esas son gente peligrosa, muy peligrosa. Ahora vamos a tener el acoso de Federica y de paso de Marcelo Egaña por el bendito pendray. Yo creo que lo mejor es entregárselo a Beatriz. No, no, en este momento no me parece. Silvestre. Eh, eh, ella es la cabeza de la familia Salvatierra. Ella sabrá qué hacer con ese pendrive. Hola. Hola, Barrelito. ¿Qué tal, Isabel? ¿Qué, ¿Qué tal, Silvestre? Eh, eh, ¿Ustedes no, no han hablado con Beatriz? Porque es que a mí me gusta hablar con ella. Ya yo estoy cansado de estar aquí como un poste en esta casa perdiendo el tiempo. No, no, Barrelito, no creo que sea el mejor momento. Mejor lo dejamos para mañana temprano, ¿sí? Ay, ¿y usted por todavía por aquí hasta ahora? Ramón José se va a quedar por un tiempo acá en la villa. Ah, no, 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 no. Ahora resulta que la recién vestida se va a traer a su otra familia a vivir con nosotros como que si esto fuera un hotel bien bello, pues. No, Blanca. Beatriz no ha traído a nadie a vivir aquí. Y si así fuera, los blancos son bienvenidos en esta casa. Porque son gente con quien se puede convivir. No como usted. Caramba, Isabel. No has soltado la llave y estás alzadísima. Mire, y por cierto, si va a lavar, que sea una carga completa. Y hoy no es el día que le toca lavar a usted. Así es, esas son las nuevas reglas de la villa, si es que no piensa mudarse. ¿Tienes hambre? Mira, Domingo. Esto que está aquí... Son unas galletas que hizo Isabel. Son caseras. Están deliciosas. ¿Quieres una? Agarra, no tengas pena. <ríe> Come. Por eso es que estás así todo maltrecho, ¿verdad, Domingo? Parece un delincuente. No te alimentas bien, ¿verdad? Por eso estás mudo. Por eso no hablas conmigo, porque estás mal alimentado, ¿verdad? A ver, dime de qué quieres que te hable. ¿De qué hablamos tú y yo? Que hable yo, porque tú no hablas. Un libro. Ah, la, 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 la libreta que... La libreta negra que me entregaste. ¿Qué pasa con esa libreta, Domingo? Todavía no se la he dado a Beatriz. No se la he entregado a Beatriz. Domingo, yo necesito que mi hija, Elia Magdalena, averigüe una palabra que está anotada allí en esa libreta negra. La palabra es... Royals VIP. Domingo. El nombre de mi padre. El nombre de mi respetable padre aparece anotado en esa libreta varias veces. El nombre de mi padre junto a otros nombres de hombres influyentes e importantes. Esa palabra que yo no sé lo que es. Royals VIP. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Yo necesito saber qué significa Royal Beast. Por el amor de Dios, dime, háblame. Domingo, tú debes saber qué significa Royal Beast.
Domingo. Domingo, espera. Domingo, no te vayas. No. Yo no estoy delirando. Él es Domingo Rengifo. Yo lo sé. ¿Será que Jaime tiene razón y no debo apresurarme con Vanessa? Apuesto, apuesto a que ya es demasiado tarde para arrepentirme. Dios, qué intensidad. Bueno, la estoy viendo. Hola, mi rey. ¿Y eso, Vanessa? ¿No se suponía que yo te iba a pasar buscando por el chalet? Ay, no, mi bello. Yo estaba demasiado ansiosa. Yo no te podía esperar. Bueno, perfecto. Entonces, ¿nos vamos? Nos vamos. Este regreso tuyo hay que celebrarlo. Como en los viejos tiempos. Intentando salir por ahí un rato, pero la verdad es que no te quiero dejar solita. Elia, por favor, anda a distraerte. Anda, sal un rato con él y diviértete. Además que no sé por qué sospecho que a ti algo más te preocupa. Bueno, ay, ya te contaré. No me estés cambiando el tema que te estoy viendo. Mira, no te preocupes por Vanessa. Sí, bueno, es verdad. Yo no debería estar mortificándome por ella. Pero Elia, no te puedo negar que... Que Juan Andrés todavía me duele. ¿Sabes qué? Le pedí, le rogué que fuera mi asesor y... se negó, se negó rotundamente, no quiso. Tú no puedes aceptar un no por respuesta. No. Qué linda. Miguel, eh... ¿podemos hablar? Sí, sí, podemos hablar. ¿Qué pasó? Ay, Miguel, que yo te extraño, pues. Que yo te extraño, Miguel. Cónchale. ¿Cómo que me extrañes, mi lindo? Pero... ¿Qué? Bueno, que, que sí, pues. Que, que, que más hoy. Que yo no te puedo olvidar, chico. Yo no te puedo olvidar. Y menos un día como hoy, que todo el mundo está en su cosa ahí y uno no tiene ni siquiera un perro ahí que le ladre. Mira, no, no, ¿será que...? No sé. Que podemos dar así una vueltica esa así chiquitica como la que dábamos antes. Eh, no, 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 ya, Melinda, ya va. Si yo llego a salir contigo y Rocío se entera, me puede matar. Y esa chama pega muy duro. Ella no está aquí, chico, no está aquí. Anda, vale. Una vueltica, aunque sea así chiquitica, chiquitica, chiquitica. O no sé, o por lo menos deja que, que me quede aquí esta noche. Vanessa, tú confías en mí. Ciegamente, mi bello. Respóndeme algo entonces, ¿por qué Beatriz? No. Ay, mi bello, no sé por qué. Bueno, porque no te quiere, mi bello. Porque nunca te quiso. Mi amor, esa mujer es rara. Es rara. Acuérdate que ella es ecologista. Esa mujer es algo así como un oso panda con escamas. Los ecologistas solo quieren a la naturaleza, mi bello. Sin embargo, yo... Ay, ya, 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 ya. No importa, no importa, no importa. No pienses en ella, mi bello. No más. ¿Por qué no me besas? Así como antes. Más ahora que nos vamos a casar. Porque tú me lo prometiste. Tú me dijiste futura esposa. Sí, Vanessa. Sí. Eso es lo que voy a hacer, refugiarme en ti y en mi hijo. Todo lo mejor de mí va a ser para ese niño que... que sea mío. Que sea mío. Caramba. Trabajando hasta tarde. Tomando muy en serio tus nuevas responsabilidades. Marcelo, pensé que ya te habías ido. ¿Qué haces todavía aquí? 
tenía un asunto pendiente con Federica. Beatriz, por favor, dime algo. ¿Qué hice mal para que me trates con esa distancia y esa agresividad? Mira, Marcelo, no te lo tomes personal contra ti. De verdad, he estado bajo mucha presión, con muchas responsabilidades, poniendo todo en orden. Eso es lo que pasa. Pues, si me dejaras ayudarte, todo sería más fácil. Gracias, pero yo puedo con esto sola, así como lo quería mi papá. ¿Sabes qué? Me duele mucho todo esto. Que me trates así justamente ahora que empezamos a ser amigos de nuevo. Y quizás algo más. No, no te confundas, Marcelo. Yo estoy muy agradecida por todo lo que tú has hecho por mí. Pero quiero que entiendas que entre tú y yo solamente puede haber un trato cordial. ¿Sí? Y esta vez que te quede claro y no insistas más. Mira. Por favor, vete. Déjame sola que necesito trabajar y planificar unos cooperativos que tengo que hacer ecológicos, que no he tenido tiempo con todo lo que me ha pasado. Y estoy abandonando mi planeta verde y no quiero, así que te puedes ir. Está bien. Está bien. Que te rinda la noche. Y recuerda, Beatriz, escúchame. Siempre, siempre vas a poder contar conmigo. señores, ahora sí, hay que activar todos los proyectos que teníamos pendientes. Así es. Sí, tomando en cuenta que no habíamos empezado por falta de recursos. Bueno, Joana, pero eso ya no es un problema. Ahora, Beatriz, ¿le sobran los recursos? <risa> Oye, Beatriz, ¿será que yo puedo visitar a Rocío? Ah. ¿Qué es eso con lo que estamos hablando? Sí, no, no Abraham, siempre en su nube particular. Oh. Ah, no. Claro que sí puedes ir a visitarla. Tú y quien quiera puede hacerle visitas a Rocío. Ella ahora está pasando una terapia de desintoxicación y necesita ver gente que la apoye. Sí. ¿Okay? Entonces pueden ir. Como les decía, como les decía, tenemos que activar y tenemos que organizar todo el, el, el evento que vamos a hacer de recolección de pilas. Sí. Tenemos que informarles bien a toda la comunidad de lo que es mezclar todos estos desechos con las pilas ya usadas, porque uh -huh. bueno, ustedes ya saben lo, lo que hay que hacer. Tenemos que hacer sí. un eslogan, un eslogan impactante. Uh -huh. ¿Qué se te ocurre? Como, como... Ideas, ideas, no. ideas. A ver, como ponte las pilas y pon tu pila aquí. Algo así. Sí. ¿Sí? Okay. Está bien. Gusta. Lo ponemos en envases bien llamativos para que la gente se ponga pi las pilas. <risa> <risa> bueno, y Joana, tú encárgate de, de llevar todos estos cursos de ecociudadanos a los colegios. Okay. Sigue con eso. Y Abraham, necesito ¿Ah? que me haga un informe de todos los autolados ecológicos. Sí. Bueno, y vamos a seguir con los temas de siembra de plantas, reciclaje. Debe ser la comidilla de todo este pueblucho. Rocío del Alba Salvatierra, una niña de bien, educada en los mejores colegios de este mundo, en un hospitalete como este. Porque soy una alcohólica. Mamá. Porque soy una alcohólica. Dilo, dilo. Porque si yo lo acepto, tú también lo puedes hacer. Soy una borracha y tú sigues siendo la misma desubicada de siempre. Mírate. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué, Rocío? ¿Por qué tienes que ser tan cruel conmigo y contigo? Todo eso de tu... de tu alcoholismo. Es una exageración de la hippie recién vestida esa. Eso es todo. Beatriz. Mamá. Se llama Beatriz y ella me está ayudando. No te está ayudando. Ella te está utilizando para dárselas de heroína. Para quedar ante todo el mundo, ay sí, ella ayudó a los salvatierras, los descarriados salvatierras, es eso. Mi amor, chiquita, a ti el licor te cae mal. A ti la bebida no se te da. Y eso le pasa a cualquier persona de tu edad, mi vida. Eso... ¡No! ¡No! ¡Tengo problemas que no puedo resolver! Desde que empezaste a involucrarte con el motorizado ese, tú empezaste a tomar. Tú no eres feliz con él. ¡No! ¡No! ¡No, mamá! Soy alcohólica. Mis problemas son mi culpa. No metas a nadie en esto, que nadie tiene la culpa. 
soy yo la que hago mis problemas con el alcohol. ¡Yo! ¿Por qué tienes que ser tan agresiva conmigo, Rocío? Porque estoy sufriendo los efectos de la abstinencia. ¿Será que te queda cerebro para entender eso?